今天跟大家分享一特高兴的事儿，我请回一台梦寐以求的相机，路来的双反，一手货，成色巨好。今儿呢，我们又回到老地方，就是墨尔本玩胶片的据点 ，Film Never Die。对啊 ，Never Die 还没死呢。<笑>再跟大家聊聊关于胶片相机的事儿。欢迎收看《采风摄影生活杂志》，我是大马毛本。先说手里这台路来的双反吧，在摄影圈里边有极高的识别度，它太有名了。上世纪五十年代，这台相机横空出世，带着让人叹为观止的精妙的设计啊，几乎成为当时所有专业摄影师里的这个标配相机。它在不同年代呢，衍生出不同的这个型号，这个太多了，我也搞不清。咱们呢，见的大多数是二八和三五系列，我这一台呢是 r o l e f l e x 三五 C 大概是一九五六年生产的，七十五毫米三点五光圈 Plana 镜头双反相机。双反双反，先说什么叫双反？顾名思义，就是它有两个镜头，上面的镜头呢把画面反射到对焦屏，用于取景和对焦；下面的镜头呢，胶片在里边用于拍摄。在当时的技术条件下啊，这是一个权宜之计，可以用最紧凑的方式实现相机的精确对焦和画面的预览。当时的路来有多成功？您看看有多少仿制品就知道了，理光、美能达、奥林巴斯，还有海鸥，这个基本上充斥了整个六十到八十年代。我敢保证，您的家庭相册里边一定有一些照片是用这些双反的仿制品拍摄的。如果有的话，您举个手。但是呢，李鬼终究不是李逵。如来双反呢，不光是颜值高，它从各个细节上让你感到它的这个骄傲。使用的感受怎么给您描述呢？就是那种设计的精妙，而且操作特别的顺畅。过片、上弦、对焦、调整曝光、按秀快门，一气呵成。我这台相机呢，除了吸光电池，因为年代久远比较老化，一切性能完好。给大家看一个细节啊，来感受一下这台相机多牛逼的设计和这个加工工艺。罗莱 Flex 它的光圈和快门调整的波盘呢，是为镜头的左右两侧。曝光调整显示窗是在镜头的上部，这样呢，让摄影师在取景的时候非常的容易看到曝光参数。以双手持我相机的时候呢，双手的拇指自然而然就调整曝光的这个位置。当时呢还没有人机交互这个词儿，但是能够看出设计师对于使用者的理解。这不是重点，有个功能呢，很多使用路来的相机的人都不知道。您可以把光圈和快门联动锁定，这是最巧妙的。你看啊。在光圈的调节盘上，圆心有一个按钮，您转动它呢，它的记号跟转盘重合，圆心就跳出来。这时候相机的曝光一维值就锁定了。转动光圈或者快门调节盘呢，您就可以看到光圈和快门同步移动，显示在该一维值下不同的光圈快门组合。而这一切都是用过纯机械联动实现的，由衷的佩服如来设计师的心血。对焦完成以后呢，转动光圈盘，联动机构呢会同步带动对焦轮上的一个景深的标尺，直观的显示景深的范围，从而让摄影师快速的决定景深的范围是多少。这些设计与三十年后才出现的光圈优先、快门优先、景深优先，就是通过测光一维值来决定不同的曝光组合这个思路呢，是何等的相似。我就问你，牛不牛？这种细节呢，让世界上相机只有两种。一种是路来的双反，一种是其他的双反。评价一款产品呢，必须放在特定的年代里边讲呢。路来的制作工艺和设计放在七十年代，绝对是技惊四座。但呢，也不要完全的神化它。我相信啊，以现在的科技和智慧，人类不是不可能再做出更棒的机械相机，只是呢，现在的人没有闲心把设计复杂机械结构这个事儿呢，用在相机这么附加值低的产品上，费脑子还不赚钱。我觉得啊，能人宁可去做更有价值的产品，比如说机器人，比如说飞机的起落架。您最近见过什么复杂的机构啊？发个弹幕，让大家开开眼。咱们再说回到这台相机啊，真心不适合于初学者，个头大，而且呢没有更换镜头，只能使用固定焦距的七十五或者八十毫米镜头来拍摄。由于取景的镜头和拍摄镜头一上一下不同轴。所以拍摄的画面与实际取景的画面呢会有偏差，而且离得越近呢偏差越大
。而且对焦屏取景的时候呢，画面左右是相反的，这样很多人需要花时间来适应。这个拍摄的时候过片，快门上弦，曝光对焦，操作呢还相对繁琐。综上所述，专业虽然专业，但是真心不适合于给初学者预备的。正是这台如来的双反相机，让如来迎来了自己的黄金年代。这台相机在鼎盛的时候，全世界有五百多个仿制品，其中呢一多半来自日本。但是所有仿品中没有一个真正能够达到 Rolex Flex 的这个品质。如来之所是一个伟大的公司呢，是它作为世界上最成功的双反相机，竟然做出了对它自己产品影响最大的一款新品，就是一九六六年推出的。这款如来三五，五十年代末期呢，双反中画幅相机呢市场已经饱和，爱好者、记者已经转向能够快速更换胶卷、连拍次数更多，而且使用成本更低的三十五毫米相机。如果说如来 Flex 是信仰，那如来三五就是玩具。这是我另外一个心头好啊！整个相机收纳起来呢，可以放在手掌心里边。小而精是这相机的唯一的标签。为了实现小而轻量化的设计呢，甚至去掉了对焦的部分。摄影师呢自己来孤焦拍摄，没有对焦系统呢，这是一个无奈之举。在极限的小巧情况下呢，我觉得是不可以再塞进去一整套辅助对焦的光线系统的。可是放在那个年代来讲呢，摄影呢是一个正经的技术活，而孤焦呢又是摄影师呢最基本功。实际呢，拍摄距离我觉得远一点其实挺好猜的。但是三米之内的物具呢，稍微难一点。但是如果您用皮尺多练练，不会太困难，我觉得很快就可以掌握。学会了孤焦，就让摄影师研究了一个额外的本领，就是目测距离。现在的自动对焦相机呢，人们更多的精力是放在说，哎，主体清不清晰，而不是说相机离物体有多远。早期手动使用相机的时候呢，我练就这个孤焦的习惯，到现在还影响着我。您现在能够准确地报出您。与对面的墙壁之间的距离吗？我可以，你行不行？好了，我们现在有中画幅相机，我们有全画幅相机，接下来呢就展示一个杰幅的小玩意儿。买它的目的主要就是为了听响。八毫米的电影放相机 ，Bolex 十八杠五型。这是当年中产阶级的稀罕物，产地是瑞士，大概是在一九六一年左右的产品。成色呢，可以说是完美，连收银书都带着，当年从地摊上收来的。本想呢，我还想要不要再买一个八毫米的电影摄影机呢，跟它配对但是考虑到这个胶片实在是难找，而且没地方充印的问题，我想想，还是算了吧，这个东西当摆设挺好。那现在说到这两台相机，平时拍什么用？说实话。真的没怎么用，主要呢就是盘着。其实从外部环境来讲呢，胶片摄影的出镜呢也不是特别乐观，卷是越来越贵，充印的地方越来越少。这不，那个澳洲的 Michael's Camera 这相机店又关门，又少了一个充卷的地方。我给您算一笔账啊，一二零一卷，胶卷加冲洗加扫描，按一张的成本大概是三点五刀。这么高的成本呢，注定让幺二零相机没法作为日常记录。r o l e x Flex 一卷一共才能拍十二张，这就让人特别容易节制，舍不得摁快门，反而缺失了宝贵的抓拍的机会。这是好在呢，镜间快门呢，它没有反光板，而且相机的震动小，手持拍摄呢也非常适合。这就比较适合拍摄那种出片量没有那么大的这种自然光的即时摄影。如来三五呢是使用三十五毫米的胶片的照片。这个暗选区呢，成本没有那么心疼，而且呢个头小，可以随身携带。扫街还有日常记录，这是首选。正好两台机器优势互补，完美。前天我拿到 Rolex Flex， 在里边装上卷，背着相机去城里逛游半天，最后就按了两张，真是觉得没有什么值得可拍的。幺二零胶卷呢是使用六乘六的这个方幅，正好跟 Instagram 这画幅是一样的。等过几天我洗出来之后呢，再发 ins 吧，希望大家能够关注一下。其实我们这期的节目呢，不是鼓励大家买胶片相机。这次拿到 Rolex Flex 呢，觉得自己还是因为喜欢机械相机，才爱上摄影的那种人。其实呢，胶片照片呢，并不比数码胶片有价值。都说胶片永存，但是论安全呢，胶片不如放在数字照片搁在云盘上保险。再说呢，哪有什么永存的东西？我们就是把按快门的一瞬间的感情稍微延长一点就罢了。
。再说传播，肯定是数字化照片更高效。胶片现在就是一个自娱自乐的玩具，就跟我们老大爱揉核桃一样。其实喜欢一样东西呢，不需要理由。幸运的是呢，墨尔本还有一个能够玩胶片的地方 ，Film Never Die。这里边呢，能够买到各种的幺三五和幺二零的胶卷，也有这个冲印和扫描的服务。急性的朋友还可以做加急的处理。关键是呢，这里还能认识一帮正在坚持玩胶片的朋友。胶片玩家之间啊，面对面的语言沟通特别重要，因为从选择胶卷、拍摄、冲印手法、扫描，还有放大的技术，每一个环节有太多的个人经验值得去学习呢。胶片相机呢，还有一个好处就是保值。塑料相机都价格都跌成什么样了？我记得当年流口水的尼康 F 四，一九九六年卖一万八，现在能卖两千块钱，还能找一个成色不错的。数码相机更脑新，柯达数码单反机皇 DCS 五六零，当年北京房子三千一平米的时候，那破相机卖二十万，现在四千块人民币还能砍价。只有胶片相机，不但保值还能升值。记得二零一六年。跟我一样的这款相机才卖五千块钱，现在能卖多少钱呢？知道的朋友，告诉我一声，多谢。其实想玩胶片的朋友呢，不用担心，胶片相机永远不会说没有胶片可拍，只是价格贵不贵、冲洗方不方便的问题。就算是您不拍照片，喜欢玩机械的朋友呢，可以感受一下它的齿轮咬合、丝丝入扣的手感。喜欢金属质感的朋友呢，可以把它摆在书架上当一个工艺品。哪怕不装胶卷，拿起来过过片，按按快门听个响，这也是别人体会不到的乐趣。您说对不？好了，希望您喜欢本期的内内容，感谢收看，我是大马猫本，咱们下期再见。